ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്മക് സ്പാർക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ അസ്റ്റൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിലെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നും കൂടി നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അതായത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ നമുക്ക് എന്താ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററായ ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇടവേള ചില ആഴ്ചകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് എന്ന ഒരു ഈ ഒരു സീരീസ് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് വീക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് ത്രീ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ഫോം ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോം ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പീക്ക് വാല്യൂ ടു ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ടു ആർ ആവറേജ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ടു ആർ എം എസ് വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ ടു ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തിലാണ് വരുന്നത് ബേസിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഓക്കെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ അല്ലെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ പഠിക്കണം ആവറേജ് വാല്യൂ പഠിക്കണം ആവറേജ് വാല്യൂ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പീക്ക് വാല്യൂ പഠിക്കണം ഓക്കെ പീക്ക് വാല്യൂ പഠിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ഇക്വേഷനായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഫോം ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പീക്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് ഫോം ഫാക്ടറിനാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഫോം ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ഇതാണ് എന്ത് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ചെയ്യണേ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് രണ്ടാമതായി വരുന്നത് പീക്ക് ഫാക്ടർ ആണ് വരുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത് പീക്ക് ഫാക്ടർ വരുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ടോപ്പിൽ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓക്കെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഇതാണ് എന്ത് പീക്ക് ഫാക്ടർ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് വരും ഒന്ന് ഫോം ഫാക്ടർ വരും രണ്ടാമത് പീക്ക് ഫാക്ടർ വരും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തായി വരുന്നത് എന്താണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഓക്കെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്താണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഇതാ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ഓക്കെ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് എന്ത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എഫ് എന്ന് പറയും റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫോം ഫാക്ടർ പഠിച്ചു പീക്ക് ഫാക്ടർ പഠിച്ചു റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ പഠിച്ചു മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചില്ല ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓക്കെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ പിന്നെ വരുന്നത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഔട്ട് ഓഫ് ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ മൈൻ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എ സി ഓക്കെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ അതായത് എങ്ങനെ വരിക വേവ് ഫോം എങ്ങനെ വരിക നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസിഡർ ഈ ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് വരിക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ
ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് പീക്ക് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു അതായത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ വരും ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഐ എം ബൈ പൈ അല്ല ടു ബൈ പൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഐ എം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഈ ഈ വാല്യൂ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കാരണം വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യുക വണ്ണിനെ വൺ ബൈ വണ്ണിനെ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ഫോർ അതായത് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ഫോർ കൊണ്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ അതായത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടു ബൈ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലാഭിക്കാം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഇതിൽ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ഐ എം ആണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഐ എം അവര് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പിന്നെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ പഠിച്ചു നോക്കാം ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എസ് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കുക ഇനി ഇനി പിന്നീട് പഠിക്കുന്ന കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ആർ എം എസ് എത്ര വരുന്നത് ആർ എം എസ് എത്ര വരുന്ന ഇവിടെ വാല്യൂ എത്ര പോയിൻറ്റ് ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് ചെയ്ത് ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഐ എം ബൈ പൈ ഇത് ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുന്ന കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഐ എം ഐ എം എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു പൈ എന്നുള്ള മോള് പൈ ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ അപ്പോൾ ഫോം ഫാക്ടർ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് ഫോർ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എ സി വേവിനും എന്താണ് വരുന്നത് എ സി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഓഫ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഈ ഫോം ഫാക്ടർ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പീക്ക് ഫാക്ടർ ആണ് പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയൂ മാക്സിമം വാല്യൂ അതായത് പീക്ക് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പീക്ക് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓക്കെ എത്ര വരും ഐ എം എത്ര വരും പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഐ എം ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ആണ് ആർ എം എസ് എന്നാൽ ഐ എം ബൈ എന്താ പറയുക ഐ എം ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് അപ്പോൾ റൂ ഐ എം ഐ എം കാണിച്ച് റൂട്ട് ടു വരും അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പീക്ക് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എത്ര വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ വരും പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാട്ടോ ഇത് ഏത് ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിലും ഇൻസ്പെക്ടർ ബി ടെക് ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിലും ഐ ടി ഐ ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിലും ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് എ സി എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതുണ്ട് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് അല്ലെ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇത് മൊത്തമായൊരു സ്ക്വയർ റൂട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാം നമുക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പറയുന്നു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കെ പറയും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് എ സി ഓഫ് എ ഫുൾ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്തൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന
ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടും അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ വാല്യൂ കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക ആർ പീക്ക് ഐ എം പീക്ക് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അല്ലെ പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ എം ബൈ ടു കിട്ടും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ടു കിട്ടും ടു ടു ക്യാൻസൽ ഐ എം ഐ എം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ആണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് റിപ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറയും റിപ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫോം ഫാക്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സിൻ്റെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു നമുക്ക് മൂന്ന് നാലെണ്ണ പഠിക്കണം എന്ന് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഇതിൽ എന്താ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഈ എ സിൻ്റെ നമ്മൾ ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറിൻ്റെത് മാത്രം ദീ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് ആ ട്രെൻഡിങ് കറണ്ടിൻ്റെയും ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ മാത്രം നല്ലോണം പഠിച്ചു വെക്കുക ആ ഫൈവിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ഈ വാല്യൂ പഠിച്ചു വെക്കുക ഐ എം ബൈ ടു ഐ എം ബൈ പയ്യും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഫുൾ വേവിൻ്റെ എന്താണ് ടു ഐ എം ആണ് ഹാഫ് വേവ് ആകുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഐ എം ബൈ പൈ മാത്രമാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നോക്കാം അടുത്തൊരു ഏത് വരുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരുന്നു ഏതാണ് വരുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ എല്ലാം എന്താണ് സെയിം ആണ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അല്ലേ അവർ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക ഈ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ എം എസും ആവറേജും പീക്ക് എല്ലാം എന്താണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പം പീക്ക് ഫാക്ടർ ഈസിക്കൾ ടു ഫോം ഫാക്ടർ ഈസിക്കൾ ടു എന്താണ് വൺ ആണ് വരിക എല്ലാം ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ആണ് വരിക റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക സീറോ ആണ് വരിക റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് ആർ എം എസ് ബൈ ആവറേജ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ആർ എം എസ് ബൈ ആവറേജ് ആണെന്ത് പിന്നെ ആർ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോം ഫാക്ടറിൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്ത് ഇത് വരുന്നത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ എം എസ് ബൈ ആവറേജ് സ്ക്വയർ ആ ആർ എം എസ് ബൈ ആവറേജ് എന്താണ് ഫോം ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഫോം ഫാക്ടർ എത്ര വൺ അല്ലേ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയും സീറോ ആയി അപ്പം സീറോ ആണ് വരിക റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അവർ അതിൽ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ക്വയർ വേവിൽ ആർ എം എസും ആവറേജും ഒക്കെ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീക്ക് ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ ഒക്കെ വൺ ആണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ കേസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ടു തന്നെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാം ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഓക്കെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഒരു രീതിയിലല്ല വരിക ഇങ്ങനെ വരും സോ ടൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോ ടൂത്ത് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരിക സോ ടൂത്ത് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആർ എം എസ് ഐ ആർ എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ പഠിക്കണോട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സീറോ ടു ടു പൈ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആണ് ഡെറിവേഷൻ അതൊന്നും നമുക
ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അഡ്വൈസ് തന്നെ കിട്ടാതെ ആയി ഇപ്പോൾ ഓരോ മാർക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിലെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോറി പിന്നെ സോറി റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് വരിക ഈ ഒരു ഫോം ഫാക്ടർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആയാലും വരാം അത് ഏകദേശം വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആ സെവൻ അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇതൊന്നും അന്നേരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അന്നേരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം കേസ് ഫുൾ വേവ് ഹാഫ് വേവ് സ്ക്വയർ വേവ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മാത്രം പഠിച്ച് ഇത് എല്ലാം കൂടിയും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്താണ് ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ എന്നാണ് ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ആണ് പീക്ക് വൈ ആർ എം എസ് എന്നാണ് ഇത് പീക്ക് ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ബാക്കിയൊന്നും മാച്ചിങ് ഉള്ളതല്ല അപ്പം ബി ആണ് എന്ത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം മൂവിംഗ് അയൺ ആൻഡ് പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ബൈ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ലീനിയർ സ്കെയിലാണ് നോൺ ലീനിയർ സ്കെയിലും പി എം എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ആണ് അപ്പോൾ ലീനിയർ നോൺ ലീനിയറിൻ്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് മൂ ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡയലർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം സീറോ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും വൺ ടു ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ടു ടു ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ത്രീ ടു ഫോർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും വണ്ണും ടു കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ ത്രീ അത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ സ്കെയിലിനാണ് നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വണ്ണും വൺ ടു എന്ന് സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വൺ ടു കൂടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു അമീറ്ററോ കാണാം അപ്പോൾ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡയലറിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഡയലർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡയലർ മീൻസ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസിലി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെയും മൂവിങ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സ്കെയിൽ റേഞ്ചും പോയിൻ്ററും ടെർമിനൽ സൈസും നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സ്കെയിൽ നോക്കാം സ്കെയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പഴയ അമീറ്ററൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുതിയ അമീറ്ററൊക്കെ എ സി ആണ് ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ ഡി സി മാത്രമാണെങ്കിൽ പി എം എം സി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇതൊന്നും എന്ത് വരുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓൾ പഴയ മോഡലാണ് ഇതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് പോയിട്ടുണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് സ്കെയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോൺ ലീനിയർ ആണോ ലീനിയർ ആണോ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് മൂവിംഗ് എം ഐ ആണോ എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം അത് ഡയലർ അതായത് സ്കെയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് മീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഏകദേശം ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് എനർജി മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എക്സാം വോൾട്ട് മീറ്റർ ആ കറണ്ടോ ഒക്കെ എന്താ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ്
വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് രണ്ടും വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ എത്ര പവർ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും വരിക യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും വരിക പവർ ഫാക്ടർ ഡബ്ല്യു വൺ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും റീഡ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ പകുതി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് പതിനഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് എങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോസ് തേർട്ടി അതായത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ പകുതി ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും പവർ ഫാക്ടർ വരിക പിന്നെ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റി ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ പകുതി ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പ്ലസ് ടെണ്ണും മറ്റേത് എന്താണ് മൈനസ് ടെണ്ണും ആണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും വരിക സീറോ ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ ഒരു എനി വാട്ട് മെയർ ഷോ നെഗറ്റീവ് റീഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ ഫാക്ടർ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പം ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് എനി വാട്ട് മീറ്റർ റീഡ്സ് നെഗറ്റീവ് പവർ ഫാക്ടർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണിത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്പോ ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ഡി ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഉള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ ആംഗിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് വരിക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഫൈവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡാൻ ഓഫ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു വെച്ച് നമുക്ക് എന്താ ഈ ഫൈവ് എന്ന വില അതായത് ഈ ഫൈവ് ഇല്ല ഇത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആംഗിളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഇത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നാല് കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റി ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഒന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് ഓഫ് എ ബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ന്യൂട്രൽ വയർ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും വരിക ബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഐ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും വരിക ആൻസർ സീറോ ആണ് വരിക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യും മൂന്നിൻ്റെയും ബാലൻസ്ഡ് നമ്മൾ ലോഡാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും വരിക സീറോ ആണ് വരിക ഓക്കെ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി എന്നത് വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് എത്ര ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്ര വരും നമ്മൾ സീറോ ഒഴിവാക്കുന്ന നേരം ഹൺഡ്രഡോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ മോൾ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹേർഡ്സ് വരും ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ദ ഡിറ്റർമിൻ ദ കറണ്ട് ഇഫ് ദ ടെൻ കോളം ചാർജ്സ് പാസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എന്താ ഐ ഇൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഐ ഇസിക്കൾ ടു ക്യു ബൈ ടി എന്നാണ് ക്യൂ എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെൻ കോളമ
R1 divided by this is just to opposite of R3 L, R3. This is the R value. Now, R value is R1 is the same as R1 is the same as R2 plus R2 R1 is the same as R2 plus R2 R3 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 pl